Olha isso. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho. Muito prazer. Hoje nós vamos trazer para vocês um churrasco de lombo na manteiga e alho, feito sabe aonde? Na Efrai. É? Vocês vão adorar, viu? <risos> Você aí é inscrito ou inscrita? Não, não. não. Então se inscreva, porque todo dia aqui tem alegria. DJ, som na caixa. Tananana. É o velho, vem na saco velho, o velho na boate, hein? Na boate do velho. E dança bonito. Só tá piorando. Mas o importante é ser feliz. Venha ser feliz com a gente. Gente, olha só que peça linda de é, lombo, tá? Olha, tá realmente incrível. Tá com uma boa aparência, uma ótima aparência. Aqui, ó, nós vamos tirar os, os bifes, né? Com cerca de dois dedos de espessura. Alinha a faca para não cortar torto, tá? E vamos lá, ó. Uma passada para ir e uma para voltar. Aí, ok. Nessa receita, pessoal, vamos utilizar como tempero inicial apenas o sal grosso triturado. Você pode temperar também com sal fino, tá? Não tem problema. Nós vamos fazer isso aqui, ó, dos dois lados da carne. Lembrando o seguinte, que é, sal é a gosto, tá? Você pode colocar a quantidade que você acha mais adequada aí, de acordo com a sua preferência. Vamos aquecer a nossa fry, tá bom? Então vamos lá, fry aquecida, ó, vamos colocar as, nossos, as nossas fatias. Escutou um leve chiado, pessoal? Esse chiado aí, ó, a importância de você aquecer fry porque... Você já dá uma leve selada na carne na parte de baixo, tá? Vamos voltar com ela aqui agora para airfry. Vou regular 200 graus. Vou esperar o ventilador armar uma primeira vez, desarmar. Depois eu vou abrir e, re... e virar a carne do outro lado, mas eu mostro para vocês. Pessoal, deu aquela primeira desarmada ali no ventilador, já vamos virar para o outro lado, tá? Olha a diferença de cor, inclusive. É, esse lado foi selado e o lado de cá foi selado levemente. E nós vamos fazer o mesmo processo de selar a carne do outro lado. Isso é para manter a suculência. É como se fosse um churrasco. Lá na churrasqueira a brasa mesmo, tá bom? Vamos deixar agora 10 é, minutos aqui. Nós vamos deixar 10 minutos desse lado. Vai armar o ventilador várias vezes aqui, duas ou três vezes. Depois de 10 minutos nós vamos colocar a nossa cobertura de alho e manteiga. Então já vamos aproveitar para fazer essa cobertura aqui eu peguei uma colher de sopa de manteiga com sal essa manteiga que você usa aí para comer pão aí no pão de manhã coloquei 10 segundos no micro-ondas e derreteu dessa forma aqui aqui nós temos quatro dentes de alho que eu piquei na faca bem pequenos tá e é importante você fazer isso picar bem pequenininho porque na hora de mastigar isso não vai incomodar por conta do tamanho tá bom e agora é só misturar bastante. Depois daquela primeira fase de selar a carne, nós vamos colocar a temperatura 180 graus, tá? Para finalizar desse jeito. Por que disso? Porque a carne suína, ela precisa ter uma temperatura moderada após a selagem. Porque senão ela fica muito assada por fora, vai praticamente queimar e por dentro fica crua, tá bom? Aí gente, 10 minutos depois, vamos ver como é que tá. Olha só. Agora nós vamos novamente inverter a nossa carne desse jeito aqui, tá? Vou trazer a gordura mais voltada para o centro, porque vai pegar mais calor aqui no centro, do centro para o fundo da panela air fry pega mais calor. Vamos é, colocar aqui a nossa cobertura de alho e manteiga. Quando você coloca aqui, ela já estava um pouco endurecida aqui, na hora que você põe aqui já derrete. Bom, vou colocar do lado de cá. E o que, que vai acontecer aqui? Nós vamos agora voltar com, com a carne aqui para fry. É, deixar na mesma temperatura de 180 graus. E vou regular é, para 10 minutos. Mas com mais ou menos aí 6 minutos eu vou conferir qual o ponto que está. Tá bom? Até o momento ela ficou 14 minutos aqui. E vamos acrescentar o restante. No final eu falo para vocês o tempo. Aí pessoal, já o ar já deu aquela assada legal, olha a cor da gordurinha, já tá pegando aquela cor de caramelização. 
essa cor mais clara é característica realmente da, da carne suína sem outros temperos, né? ela fica dessa cor mesmo. É, vamos agora colocar a cobertura do outro lado da nossa carne. Com isso aqui, pessoal, a carne ela fica com sabor muito legal, assim, amanteigado, né? Porque quando a airfry ela liga o ventilador ali, aquece o, o ventilador. Quando liga o ventilador da airfry ali, é, a manteiga derrete bastante e penetra na carne. Então o gosto fica incrível, né? Então vamos voltar aqui. Nós deixamos a primeira vez 6 minutos. Vamos deixar também aqui 6 minutos a 180 graus. Até o momento, 20 minutos. Aí, ó, 6 minutos depois, já finalizamos. Ele, é, a carne ficou no total ali de 26 minutos, tá? Vamos chegar aqui e vamos colocar na tábua aqui pra gente fatiar. Olha só que beleza, hein? Aí, pessoal, vamos fatiar. Vamos tentar tirar as fatias mais fino possível, tá bom? Olha que legal, hein? Ó, vamos lá. Olha. Olha isso. Ela tá ao mesmo tempo bem assada e na hora que a gente corta você sente a maciez, tá? Top das galáxias. Pessoal, qual que é o teste que a gente faz na carne para perceber que ela não está ressecada? Ó? Ela dobra, a fatia dobra, tá vendo? Então tá legal, né? Então vamos lá. Ah. Hum. Outro teste, você corta facilmente com o dente, né? Que delícia! Hum. Pessoal, a carne ficou realmente muito saborosa. Ficou assada no ponto exato e vai a dúvida. Ah, Tiagão, mas eu tenho dúvida com relação a saber o ponto. Você vai encostar a faca na carne, ou não é, não é furar a carne não, tá? Encosta a faca, encosta o, a pinça. Quando ela começa a ficar numa textura mais rígida por fora, tá no ponto certo, tá? É, porque você pode ter variação de tempo de acordo com a sua fry, de acordo com a carne que você está usando. Você pode ter pequenas variações no tempo que nós passamos aí. Então fica a dica. Espero de verdade que tenham gostado. Já gostou? Tem que fazer o quê, Câmara Guel? Hum, a gente gostou <risos> muito! Então bora curtir! Oh. Compartilhar os nossos espalha, vídeos. Espalha. E se inscrever no canal. E ó, faz assim com o dedão. Aqui é o celular e você vai, mira certinho lá no sininho. Pum! Ativa o sininho para receber as notificações aí, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, nesses etangos que vão aparecer em seguida, outras receitas, todas na Efrai. Curtam as outras receitas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.